，想不起来啊，不能看。叔叔，带你去玩过山车好吗？爸。笑笑，叫哥哥。我房东的女儿，她脚崴了。你在这儿干嘛？我们还等我呢，我先走了。笑笑，小小冰淇淋，拿着，叔叔给买。好吃不好吃？好吃。江叔叔，能不上火车吗？为什么呀？要天天在家就好了。我妈做好吃的，也不用让我练钢琴、跳芭蕾。我不喜欢练钢琴、跳芭蕾，我只喜欢玩儿。江叔叔，你能跟我妈说一声吗？别老让我练钢琴、跳芭蕾，我挺累的。哎呀，这么点孩子就知道累了。看那儿小火车，咱们去坐。嗯。脚还疼不疼？疼。那还得舒服吧？来，走了。哎，刚回来啊？啊，刚回来，忙着呢。啊，哦，这管军也不知道去哪儿了，这一天忙没顾上理他就不见了，有点担心，怕出事儿。是不是在这儿混不开，回老家了？跟他们老家派出所联系过了，说是没回啊。哦，哎呀，正是在这坎节上，这往上爬一步和往下滑一步，那就不一样了。这要往下滑，人可就毁了。这就得看自个儿了，得看他自己怎么想。一念之差吧，你也别着急，这脑袋在他肩膀上，你急也没用。嗯，知道，等着吧。哎，你，我还那样，你呢？忙吗？我也还那样，上车下车，没别的。别呀、啊，你又不像我，老那么忙，你还有休息的时候，该找找啊。老一个人算怎么回事啊？再说吧。别再说，那早晚不得找一个呀。我也没说不找，那你呢？我这不是忙吗？别老拿忙糊弄自个儿，终身大事儿，该想的时候还得想着点。你不像我，你没我好找啊。行，我想着。啊，对，发工资了，我把庆庆的钱给你。哎，拿来啊，这庆庆的抚养费。够了。你先使着吧，你这不是还租着房子呢吗？再说了，家里那些钱，不都还在我那儿吗？庆庆现在也不需要钱，等知道用钱的时候，你是他亲爸，我管你要。他说，胡芳那儿的房租，不是也不便宜，是吧？是不便宜，我这也想着，这回回来，想再找一家吧。啊、哦。嗯，我先走了。好，再见啊！哎，你这孩子怎么不谈了？那江叔叔马上就回来了。笑笑，你又哭了啊！我是让他练琴，他不练，又哭。啊，对了，国芳，我想跟你说件事儿。啊，你说。啊，我又找着一处房子。你要搬走？是啊，啊
我还是想一个人住。随你吧。给我起来点，快点，立起去。哎，你跟孩子叫，快点，放手。这小孩嘛，怎么这么烫？这不发烧了吗？这孩子都烧成这样，都没发现。你妈怎么当的？我真是不理解啊！非逼着孩子学这么多东西，你不觉得太残忍吗？这孩子还小，他想要什么，不要什么，你等他长大，让他自己选择不行吗？等他长大，就由不得他选择了。人我就觉得你这当妈的心太狠。走。快，先往前走。今儿怎么在巡逻车上？哦，替小张值班。没事，我走了啊。大夫，他怎么样了？急性肺炎，小孩都发烧四十一度了，怎么现在才给他报的呀？他倒是说过他难受，可我没想到他病得这么重。大夫，他没事吧？这样子吧。我先开点药，给他打点吊针，退个烧。好，好吧。好的，好的。到底下交个费去吧。哦哦、啊，我来，我来，给我。来，孩子给我。哎，好。小孩啊，都是一样，没病的时候，你看活蹦乱跳的，他都已经烧成这个样子了。你们这个当爹妈的，这点都没有注意到？啊，这孩子是他妈带的，我不知道。不知道，你这个当爸的挺省心的啊！我，哦，不是，我不是孩子的爸爸。医生的话，你千万别误会啊！我们俏俏哪有那么好的福气啊，能有你这个好爸爸？医生就是顺口那么一说，你别往心里去。我们俏俏啊，从来就不知道一个孩子有爸爸的好。我也想象不出来，他有一个爸爸该是个什么样。今天，那真是谢谢你了。幸亏你在家，你要是不在，说不定我就还逼着俏俏画画。那说不定就真出大事儿了。是啊，你往后别跟那孩子较劲。我真是不明白，非逼着他学那么多东西干嘛呀？孩子，健康快乐比什么不好？我也是想让他多学点本事。他要是没本事，那他长大该靠谁呢我也知道，可能我带孩子的方法不对，也就这么稀里糊涂的带着呗。有的时候，可能会让孩子受点委屈。可怎么才叫对啊？我也不知道什么叫对，什么叫不对。就这么带着呗。谁让我们俏俏没爸爸呢？总之，今天的事儿，真是谢谢你了。不用，谢什么呀？其实也挺巧的啊，幸亏碰上了你前妻。啊。哎，你要不要去向他解释一下？解释什么？这孩子病了，别说他是一警察
你就是在街上碰上一陌生人，也得管啊。你俩都离婚了，他还管着你啊？他管我？哎，那是范蝶的，你吃吧。你真的叫王秀梅啊？这身份证是你的吗？你们要官方多长时间了？嗯，从哪儿进的？谁那儿进的？这孩子是你的吗？我告诉你，你不说话没有用，啊，你犯法了，你知道吗？你跟我这么耗也是没有用的。这孩子是你的吗？是。多大了？出生年月日都说清楚了。三岁了，两千零一年生的。几月几号？我问你几月几号？他是你生的吗？是，八月四号。孩子，告诉阿姨，什么时候出生的？六月七号。他小孩，他说错了，是八月四号。这孩子是你的吗？是。孩子，告诉阿姨，妈妈叫什么名字？刚才不是说过了吗？闭嘴！告诉阿姨，妈妈叫什么名字呀？张丽。王小梅啊，这孩子是你的吗？是。还敢说是？你这是从哪儿租来的孩子啊？啊！赶紧让人家长把孩子给接走！我告诉你。你卖黄色光盘已经犯法了，你知道吗？你得拘留，赶紧让人家长把孩子给接走，听没有？这什么事儿这是啊？这不是拿孩子要挟警察吗？哎，你说说，咱明明知道他孩子是租来的，一天十块钱，回到家肯定先把孩子还给人家，可咱们就没辙，丁点大的孩子，是不是？哎，最可恨那些当父母的，生了孩子。能打小把他租出去挣钱使，哎，这拐卖人口一半都是熟人干的，他们不知道。真拐卖了还是咱们的事儿，咱还得满世界给他找人去。他们纯粹利用咱们警察的弱点了，咱们拿丁点大的孩子没辙啊！哎，你干嘛去？能干嘛呀？放人。干嘛？俏俏，快谢谢江叔叔，谢谢江叔叔。干嘛这么客气、啊？这次俏俏生病，真是多亏你了。我们都不知道该怎么谢你才好。俏、啊、俏好了吗？嗯。让你妈在家多给你做点好吃的，好好歇歇。嗯。俏俏，别练了，来吃饭吧。小江叔叔是不是应该今天回来？我不知道。我算过了，江叔叔是应该今天回来。那江叔叔怎么还没回来呀？上次江叔叔就没回来，都两回了。哎，贾建平，啊，你可真是以火车为家了啊！我还就喜欢在火车上待着。我喜欢火车压过铁轨那哐当哐当声，它有节奏。哎，大姐啊，你听出过节奏吗？这火车现在停着呢，没声啊。我说火车开着的时候。刘建平，你不是租房子了吗？怎么还不回去啊
不急。江建平，大姐，您能回避一下吗？我有话跟他说。那那你们说吧。我不是来找你的，我是还你钱的。既然你都不回来住了，那房钱。就不用了。有点干，哎，不就一个月房钱？你的东西我都收拾好了，我拿不了，回头你自己去拿去。我们母女俩再见，也不求你租我们的房子，不就是想租房子赚点钱吗？怎么弄得我们那么贱呀？搞得人家像躲传染病似的躲着我们。你看你说什么？怎么连贵贱都出来了？国芳，国芳，哎，咱就事论事儿，我没伤害你们娘儿俩的意思。咱不是说好了吗？等孩子病一好，我就搬出来。我说了，不求你租我们的房子，你的东西也别放在我们那不拿走。来，我拿，我拿。我们来这趟回来就是要去拿东西，这房钱你拿着。哎，你看，你这人怎么这么较真儿啊你？咱别这儿拉拉扯扯行吗？啊，不就一个月房钱吗？这让我们同事看见笑话。谁不缺钱花呀？谁都缺。可你要是不住我们的房子，我凭什么要你的钱呀？啊，对了，我还问你一句。你租我们的房子，是觉得我们给你添累赘了，还是我们给你脸上抹黑了？我们孤儿寡母的做人是不易，可我们哪儿做的不对了？你这么躲着我们？没有啊，不是，你怎么能这么说呢？不这么说怎么说呀？你不就是这么想的吗？你不就是躲着我们吗？你也别躲了，那房子租不出去，我们不租了。住不起，我把它卖了，我卖了总行吧？我们就是去住窝棚，也犯不着让你看着我们这么低三下四的。国芳，国芳，妈，江叔叔回来了。来拿东西的吧，小唐，叔叔给你买的礼物。妈，东西都收拾好了，在屋里呢。回头你自己点点吧。去，拿着玩去吧。嗯、国芳，我说这房子还是别卖了。我卖不卖跟你有什么关系？那么辛苦挣来的不容易、啊。我容易不容易，天知道。<笑>再辛苦再累啊，我活该。住不起这房子，我认命了，跟你有什么关系啊？啊，恰巧，快点过啊！我陪江叔叔去点东西，别少了什么，我们赔不起。你点点吧。点什么呀？有什么好点？别这么说呀，破家还值万贯呢。别到时候我们都成丧家犬了，还让我们赔你这万贯家财，那我可得说你欺负我们了。国芳，国芳家在这里吧？来了。你好，我来看房子。啊、哦，来来来，请进。看一看，看一看。你这个房子买了多长时间了？没多久，还不到半年。那你住过了？对啊，但我们住了还不到半年。那就是二手房了呀。我们这住了才不到半年，怎么就成二手房了？房子你不懂啊，只要一买，就算你不租一倒走，就成二手房了。你不晓得啊？再说吧，你这个地势，房价又没得涨，你要是按原来价格卖给我，我肯定不会接受的。行，你说多少，我们商量。这房我们不卖。你谁啊
，我是警察啊。这房不卖，什么意思啊？这个房子是非法的？就是合法也不卖。对不起啊，让您空跑一趟，这房不卖。什么意思吧？这是。郭芳，别卖了，这房我还租着。再怎么着，也别贱卖了这房子，我租着。那可别啊，那不是太委屈你了吗？不委屈，我乐意。哎呀，师傅，今天给你多亏你了。来来来，拿着。没得事，没得事。哎。我坐公共汽车来的，我家蛮远的，就这点钱啊，加点，加点，加加点。哎，万玲，万玲，喂，你呀、啊？哎，我是来谢谢你的。哎呦，我上回都还没来得及谢谢你呢。谢我什么呀？那天我孩子生病啊。用你的警车，忘了，孩子怎么样？好了吗？好了，好了就好。哎，应该的。啊，对，这是我给你买的水果，那给你送来的。这这这用不着用不着，真的，我特意给你买的。哎呦，你收了吧。啊，是警察，我说了，这是应该的。这我怎么要你东西呢？我可没把你当警察，那咱们是朋友，姐妹，对吧？没这么论的，我走了，忙着呢。好。水果，王哥，我拿五块钱。哎，好、啊，你每次拿的那么少，不能多拿一点吗？小本经营的，你快过来吧。你你看我这店里伙计还没来呢，你看。我给你看着，我给你看着，快。哎，好好，你帮我看着啊，我到库里等你拿去啊。好好。<笑>您这是要买灯是吧？您是装这个客厅还是卧室？您喜欢什么风格？您自己看。老板是吧？问你一个事儿，你这里包工程吗？问你话呢，犯什么愣呢你？呃，能能包您是什么工程啊？哦，一个娱乐城，整个娱乐城的灯，包圆。风格嘛，设计师已经设计好了啊、哦。下一步，装灯、排线，行吧你、啊？行，没问题。那坐下来了。呃，呃，大哥，咱要不咱们换一个地方，咱们聊呗。换一个？这，这不是你的店是吧？你想撬行？哼。哟，大哥，您您这眼睛够毒的。那我我既然都这样，我就不瞒您了。我呢，我的店不在这儿，我就需要一机会。您看着也是干大事的人，您明您明白，我这有点着急啊。您明白这事儿，咱们老爷们儿干什么事儿，万事得有个开头，开头得需要一机会。有这机会我就翻身了，没这机会歇菜了，对不对？你说甘心的就那么着了，不甘心的，这辈子就憋屈着，一直到死。我呢，说实话。我就把您看成这机会了。您要是把这机会给我了，我就翻身了。我一辈子都感激您。真的，我这人我不会说漂亮话，我就是还直来直去的。咱们来日方长，您看怎么样？哼。哎，叫什么？哦，我姓管，就管军。哦，管军。第一次做工程吧？啊，对。这么大的工程，你能做得了吗？我能做，你放心，我不会给您做这蜡。好好好，走，到你店里看看去。呃，那当然好，那咱得等会儿，这我得等这店主回来要他，我不能给他搁这儿啊。哥们挺仗义的哈你，那等一会儿。<笑>
哥，嗯，这事儿是好事儿，可是你不觉得太好了吗？他蚂蚁啃大象，咱啃不动啊，哪有那么多钱呀、啊？这不是正琢磨呢吗？你看家。哥，你去哪儿啊？蒋科长，我知道现在在你心里，我在跟你称兄道弟已经不行了，我就还叫蒋科长。你还是得帮我点忙，我这做小生意，现在接了一个挺大的活，需要本钱。蒋科长，我以前做生意什么样，你是知道的，你总不能那些事儿都忘了，你光记住我是放出来的吧？我不是不贷款给你，这银行贷款为什么挑在这次的？银行的钱又不是大风刮来的，银行要规避风险，你说对不对？我也没办法。这样，我马上去开个会，我先走了啊。来、哎，陈建军，快你的活啊！哎，你们有事吗？啊，我找那个胡小玲。胡小玲不在，下片了。你要急事的话，到里边等一会儿。啊啊！哎哎，抽根烟吗？不抽。哎，陈建军，快点啊！我这车链子掉了，帮我修修吧。哎，好的好的。嗯，来来来来来。哎，他是怎么了？这是？你跟这儿蹲着。你老贼，偷东西让我抓一现行。啊，你别瞧着岁数大，跑得还挺快的。我追半天我才给追上，你车链子倒给跑掉了。是。胡小玲，哎，来拿一下你管片统计表，赶快填一下。成，那个海洋帮我处理一下吧。行。什么表啊？我看看。哎，回来了。什么事儿？赶紧的，说。嗯。哎，郭小玲，你这裤线都开了。往哪儿看呢你？哦哦，对不起啊。我这不也是好心吗？你警察也得注意个形象啊。另外，你睡不睡觉啊？你看你眼圈都黑了，全都是血丝子。啊？这天底下都是好人的，我早就回去睡觉去了。我也没黑眼圈，没血丝了。嗯。哎哎，哎，我正事还没跟你说呢。说。哎、我呢，我想请你帮个忙。还是借钱，不是小数，不是三万两万呢。这回估计得六万吧。这是一个，我包了一个大工程，得买灯，得供电工。哎呦，这三句两句我解释不清楚，反正只要是这回有钱了，我就翻身了。这是应该找银行啊，找我干嘛呀？你觉得这事儿也忒大了吗？我一小片儿紧，我帮得了你吗？这银行不是不给吗？你也没拿，算了。你没拿就算了。不是我没拿，我是真没有。其实我也知道你没有啊，我啊，这满世界的实在不知道跟谁去磕的了。你呢，就算最后一战了，就当我给你打个招呼。反正呢，这天上也掉馅饼了，也砸着我了，可是我接不住，只能眼看他掉地上。对不起，我爱莫能助，那我忙去了啊。
。啊，初姐。对，回去看看我妈。嗯、好长时间没回去看了，还有我儿子。哎，别关，待会我好打扫。回来吃饭吗？不一定吧。哦、呃，你要回来，我们就多做一点；你不回来，嗯、我们就少做点。不回来了，你们吃吧啊，走吧。干嘛跟这儿兜圈子？你要回来上去不好办了，东西给我，我拿上去。你拿上去。可你说，我这也不能一辈子都不见你奶奶，是不是？是怕我奶奶唠叨吧？只要你还住在国防阿姨那儿，我奶奶肯定得唠叨。除非您搬回来，跟我妈一块住。我估计您住哪儿，他都得唠叨。您您您这不还没真跟国防阿姨好呢吗？您要是真好了，我奶奶拿着擀面杖，满天都催您。胡说什么呢？这话别让你妈听见啊！您还怕我妈听见？您住在国防阿姨那儿，她又不是不知道。哎，你们俩在楼下干嘛呢？你这是还没上去呢，还是已经下来了呀？啊，上去。正准备上去，爸，我给您送的。不用，自己穿。奶奶，我爸一个月可就回来一回，陪您陪我吃饭。这可是探亲日，您不绷着脸行吗？奶奶笑一个，别捣乱，好好吃饭。来，来这边。你帮我盛一碗吧，妈，那建平能回家跟我们吃饭，那说明他惦记咱们呢。惦记啊，惦记就搬回来，不搬回来用不着他惦记。搬回来可不行，违法。那就办一件手续给我合法喽。那也不行啊，您这不是开玩笑呢吗？妈。你看我们俩现在，这不挺好的吗？好，怎么个好法啊？啊，是白天过得好啊，还是晚上过得好啊？这东一个西一个，没家没业的，怎么叫好啊？不是，你怎么还品出一个好呢？妈，您看您又来了。小亮，我就真不明白。那建平跟一女的住一屋檐下，这你这心里头，他就没点酸的慌吗？哎呀，妈，他这不就是租房子呢吗？比方说，行吧。啊，这建平跟一女的好了，你跟一别的男的好了，这心里头他就就没点酸的慌。啊，亲的热的半辈子。往后暖个脚，捂个被窝，都是旁人。你们这心里就没点酸的吗？是真不酸的，还是假不酸的，还是装着不酸的，还是你们的心都变成秤砣？要乐你们乐吧，我乐不出来。妈，奶奶，您您这往后让我爸还怎么回来吃饭呢？其实您说，我爸我妈感情出问题过不下去了，还能像朋友似的，还能高高兴兴的聚一聚，这不挺好的吗？我都能理解，您怎么就……你理解？你才吃几年饭，等你爸妈都找新的了，你再理解一个。行了，吃吧，等着吧。哎，大哥，你你别着急啊，我我知道我知道，那个你再容我两天功夫，真的就两天功夫，你放心，我肯定我我我我肯定我不会给你丢人的啊，我肯定不会对不起你，真的，你放心，就两天，哎，谢谢啊。
你干什么呢，哥？<笑>我知道你想什么呢。我有个办法，抢银行啊！银行钱多，里边全是钱。那你自己慢慢想吧。欢迎你啊。六万块钱，跟银行借的。我问你，你能按月还银行贷款吗？我当然能啊，能啊。嗯，存折，还贷款用的。五幺零，后半辈子你要关头扶了我一把，我一辈子记住。哎，啊，借据还没写呢。啊，我这我我等不及了，我回头我一定给你写啊。你现在不说，你是警察，你理解什么了？啊。哎，胡小玲，头找你呢。找我啊？谁说的？哎，谁说我做生意了？有什么证据啊？你就不要问谁说的了，我这不是在向你了解一下情况吗？你要知道，我们是国家公务员，是不允许利用工作纸匾去搞。教职，政策我都知道。这管军的店我是帮忙了，哎，可我只是帮他一把呀。那帮他一把也是为了让他不自暴自弃、破罐破摔，这您理解吧？理解，理解就成。我既不是股东，也不是后台老板。您要是不信，您可以去调查。等您调查出结果来，您再找我谈话。我下片了。胡小林，胡小林，这牛脾气怎么倔成这样？连话都不让人说不完。怎么了？你怎么怎么不理我？<笑>我都五天半没睡了，我困死了。改天再你聊聊聊吧，行吗？改天，别心情不好啊。哎，哥们儿，别的我没看出来，我看出来了。你满能吃苦的，好好干，将来啊，肯定能成大事儿。哥哥，我说的话你还记着吗？我记着呢，回头呢。哎，对对对对，这小恩小惠的小回扣我就不要了，将来混好了，别忘了我啊！这三瓜两枣打发我，那可不成好。行了，哥。既然你这么说了，我多一个字儿都不讲了，咱们来日方长，行好不好？这么看人呢？有什么事快说，忙坐不住。嗯，知道你忙，比总统还忙。呃，那个，咱不坐上，咱站会儿。干嘛？送你的。有一个西班牙电影叫什么来着？哎呦呦！名儿忘了，反正里边有一女主角，就穿这样的衣服，特别漂亮，也是满脸皱纹的。说谁呢？谁满脸皱纹啊？没有，我就是打个比方。哎，我跟你讲，这条红裙子，要是穿在少不更事、年幼无知的少女身上，是肯定压不住的。红色这个颜色是特别邪性的。
他如果要穿在这个略带点沧桑感和阅历的这个女人身上，那就不一样了，一定把这个红色就镇住了。一旦镇住了，就成一团火了，这团火就能把整条街的少女们全都烧糊了。顾警官，穿上试试，特意为你挑的，我觉得特别特别配你。这都特意为我挑的啊，其实特别配我啊。对啊。我说你哪只眼睛看出来这特别配我呀？我左眼挑裙子，右眼挑鞋，两只眼一块挑的袜子。你怎么就知道不配你啊？你也没试过这个风格，你试一试行吗？你老古板嘛，没准就特别好看，好吗？哎哎，冒犯，实在是冒犯，对不起。要是挑的不好，你你你你也原谅我，我这特意为你挑的，一点心意没有，对不对？快坐，坐坐。哦，对了，我今天找你来的意思就是，我想告诉你，胡警官，我挣着钱了，我翻身了，可是心里我明镜似的，要没有你帮忙，我翻不了这身，我还在梦里头呢。我跟你我就不说那蝎子，我觉得轻。咱们来日方长，慢慢处，处时间长了，你就知道我冠军是什么人了。呃，再一个，另外，你借我的那些钱，我能不能晚点还？我我没别的意思，你我现在要还，肯定能还上，没问题。我想做大，多进货，只要有这个可能，我一定做大，行吗？行，你先用吧。哎，我还是不说那蝎子。千万别塞抽屉里，你得穿着试试，哪怕你穿给自己看，行吗？妈，您甭坐了，我来吧啊！哎不对，这不这不对呀！这，妈，这鱼怎么怎么吃啊？哎，我来，来了。妈，你也买菜？你也买菜呀？啊，买了什么呀？不少，甭说呀，还是一家的吃。这我一个人也吃不了啊，妈。其实郭芳他们娘儿俩、啊、也不容易，怪可怜的。你觉得他们可怜吗？你不觉得你妈可怜吗？这么大岁数还操这么多心。你不觉得你儿子庆庆可怜吗？爹在东边，妈在西边，连个囫囵的家都没有。那么你不觉得小玲可怜吗？一天到晚的忙，回到家。连个拉手的都没有，妈，这是两回事儿。是，新的是新的，旧是旧的，是两回事。您说什么呢？新的旧的，装糊涂啊！小玲是旧，郭芳是新，也是。谁不喜欢个新鲜？穿件新衣裳，心里头还扑腾好几天呢，何况是一大活人呢？这么多年，你也陪碰上别的女。碰上一郭芳，你以为七仙女下凡了呢？哎，妈！哎，我就不明白了，这喜新厌旧这心是什么样啊？能告诉告诉我吗？那我哪是喜新厌旧啊？这我跟小玲，我们俩是走到头了。你说跟郭芳，您都想哪儿去了？八竿子还打不着了。打着了就麻烦了，谁知道树上掉下是什么呀？那掉下什么你不得接着呀、啊？
这树上掉下来的是梨呀、啊，是苹果呀、啊，还是烂柿子呀、啊？哼，背不住啊，还是一堆黑老窝屎呢。妈，哎，对了，忘了告诉你了啊，小玲没准也找新的了。蛛丝马迹的不对，哎呦，就不知道是谁，不知道是苹果呀，还是烂柿。哎，妈，怎么着？听说小玲找新的，你也着急了？不着急。我说您呢，甭管他找谁，只要他自己觉得行，您就让他找去，您千万别跟着添乱，听见了吗？没听见，找谁我接着，要是一堆黑老锅屎我也接着，没门儿。妈，小玲，小玲。这衣裳弄得褶了吧啦的，我给熨了。不是，看这样子，你以前没穿过，不是自个儿买的吧？啊，别人送的。谁送的呀？啊，一朋友。小玲，小玲，您说我听着呢。切，我这跟你说话呢，你把那书先搁那，啊。我跟你说呀。今天我看见建平了，跟一女的，就是那姓郭的，还带一孩子，仨人亲亲热热的，我看着真不像话。你说说这一家不一家，两家不两家的，这要传出去，你说，建平以后怎么搞对象？从寡妇门出来的，谁跟呢？你们两口子呀？不是，不是那什么，我是说，你们俩从前不是两口子吗？这远不远，近不近的，先不说了。丫头，你替妈操操心，管管。妈，您说这我怎么管呀、啊？他们这事又不违法、啊。甭让他们在一块儿了，我看着看着，我闹心的很。这江建平住郭芳那儿，人家是合法的。真不管呢？这这这这事儿我我不能管呀、啊，我。那我问问你。这这这这医生是怎么回事啊？男的送的吧？你说这个这没理儿没效的，你说这衣服，人可能说是那种晚装，没准有什么场合还能穿呢。晚装？你穿的？不是，你你穿哪儿去啊？我哪儿也不穿。你说去。谁这么不着调，送这么不着调的衣裳？哎，大妈。哎，咋了？哎哎哎，大妈。嗯。这碰上您正好，我得给您房钱。房钱？哦。您有钱了？嗨，开了个小店，挣了点钱。哎，这小玲没跟你说啊？啊。他跟我说什么呀？他什么都不跟我说。嗨，可能是工作的事儿，他就不能跟你说呗。我是他工作对象。哎，大妈，大妈，大妈，您这怎么打蔫儿了？这是。哎，对了，小伙子，我正没处商量呢，你帮我拿拿主意啊。哦哦哦，您说。建平跟小玲离婚那么长时间了。嗯我怎么撮合呀？他们俩就跟那开了汗的马勺似的，勺是勺，半是半，就成不了一锅。嗯、你别乐。哎，这两天我觉得不对了。那、啊、怎么不对了？哎呀，先说建平这边吧，跟那郭芳还带一孩子，这事儿你知道吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你说住一块儿，孤儿寡母的就甭提了，发展什么程度我也不知道，起码是一。一锅里搅着吃。小玲这两天也奇了怪了，提了回一套衣裳来，大红色的，没领没袖，这儿这么窄，还透亮，哎，还一双高跟鞋啊，这么高，这么细，还一双袜子，穿上，哎呦，还不如不穿呢。你说，哎呦，你也觉得奇怪了吧？哦哦哦哦！你说这套衣裳跟我们家小玲沾边吗？整个一驴身上穿马褂，他不搭调啊！哦、oh. 
。不是，那那那那那个大妈，哎，那个胡小玲怎么说的这事儿啊？他呀，啊，我问他了，他说朋友送的，男的女的也没说呀。哦，哎呀。小伙子，你有经验，你说送这种衣裳，他是男的呢，还是女的？呃，男的。你我就说，肯定是男的，啊？你，不是，你，你说，他到了什么份儿上了？他送这种东西啊？你告诉告诉我。这我也不太了解情况，问题是。就是胡小玲，她怎么说的？她怎么说的这套衣裳啊？啊，她不是不跟我说吗？行，大妈，大妈，我帮您分析一下啊。啊你说，这个胡小玲跟这男的呢，我估计也没什么事儿，也没到什么程度呢，就是求胡小玲办点什么事儿，然后过后感谢一下送套衣裳的，没什么。不可能，小玲给人办事啊，不收东西。他从来没收过人东西，哦，哦，胡小玲是从来不收东西，没收过。哦，那说明这次收了，那就是说明有问题。哦，他喜欢，喜欢呢、啊。哎，衣裳还是人呢？你说这套衣裳，小玲上哪儿穿去？他这辈子也没地儿穿去，所以才麻烦呢。哎呦，他要喜欢这套衣裳啊，倒好了。就怕是后头这人，哎呦喂，你，他能是什么人？你说，送他的衣裳，他能是什么人呢？哎呦，这个我可是帮不上您忙了，只有天才知道。嗯，我跟这不，我跟你这不是白说。啊，那个您先忙着，大妈啊，先忙着。哎，你说送他这套衣裳能是谁？你笑什么呀？啊，啊，没笑什么。您您您忙您。哎，谁呀、啊？啊？哎哎哎，这干嘛呢？这谁呀、啊？这是？哎，怎么了？哟，哥，这又是你哪路的红颜知己啊？啊，这个，这个是是那个我前妻薛东的，这个是呃、啊、好朋友的女朋友这妮可。前妻呀、啊，那我得叫你前嫂子了。都离了婚了还这样？哎，我怎么了？这样碍得着你什么事儿吗？不不不不不，不碍我什么事儿。你继续，你继续。不是不是不是，你先撒开，你怎么了？你还生我气呢？我那时候真的是没钱，这不，我想你赔礼道歉来了。不不不不，我你你找我有没有事儿？哎，我没事儿，不能找你聊聊天、叙叙旧啊。没事儿是吧？对啊。哦，妮可，我进灯去了啊。哎，你，嗯，千嫂子，我看你跟我哥没什么戏了。没戏？哼，我薛东娜在与男人的战争中，从来就不知道什么叫没戏。走了，我还会再来的。再来的。这谁的包？谁的包？我的。收好了，别乱放啊！哎，好的，好的。江建平。你是江建平吧？咱们是小学同学啊，想不起来了。洪彩玲，没错吧？洪彩玲。
没什么变化，就是大了一号。你不也大了一号啊？是。吃点水果，谢谢啊。没事，你看吧。哎。哦，江警官，那刚才我看见你跟一个女的一块儿坐出租车回来的，谁呀、啊？啊，我们小学同学，火车上碰着的。哦。都有二十多年没见了。二十多年没见，你都认出来了？对啊，认出来了。这二十多年没见都能认出来，这以前关系很好吧？我们小学同学啊。啊，我出去呢。去哪？看我儿子。哎，怎么是你啊？你在家。妈安静静的。都不在，去你玩去了。妈下楼买葱了。别站着了，快进来吧。好。你做饭啊？啊、嗯。哎，站着干嘛？坐。别搞得跟个客人似的啊。你怎么样？我说以后咱俩见面就这一句话，那咱俩就甭见了。我没怎么样，你呢？我也没怎么样。妈，回来了。那个，你看我这禁锢了，买葱了，忘了买蒜。来，请你，你给我买蒜去。你这个，我买蒜去啊，妈。说我这来看庆庆来了，算了吧，你还是走吧。他回头想庆庆了，单独约他出去。你干嘛赶我呀？那咱俩就不能聊会儿？咱俩有什么好聊的呀？怎么没聊的呀？你这一个人带着庆庆。还有咱妈，怎么样？你不都看见了吗？没打算再找一个呀。他顾得上啊。哎，你呢？找了吗？没有。嗯。嗨，那个，我也不是不找，没合适的。我怎么听妈说，你好像找了一个？妈说的。好，妈也就是那么一说。你知道她一天到晚一惊一乍的，还说我跟郭芳怎么听？妈说我找谁了呀？没说。她就说她看出点蛛丝马迹了。还蛛丝马迹？那我妈都能破案了。咱俩也别让妈再猜了啊！我要找了呢，我就跟你说一声。我也不是不找，就是暂时没遇着合适的。你肯定也是暂时没遇着合适的，这往后肯定能遇得到。对啊，以后我碰上了，我也告诉你。菜都点好了，等你半天了。哎，你想干什么呀？我没想干什么呀。不是，哎，你别动，这是我前妻。啊，对，没错，你做你的，我是他前妻。不是，哎。我说咱们俩现在不是两口子了，我不能走哪儿你跟哪儿吧？对啊，我承认啊，但我是你前老婆吧？这点你得承认
你能不承认吗？不不不，对对对，我承认，以前是以前，现在翻篇了。那翻篇了，它也是历史啊，历史是谁也抹杀不了的。谁让你这辈子前边有我这么一笔呢？我说的对不对？我说的是真理吧？冠军啊,啊，我先走了。哦，哎哎哎，哎，哎。哎哎你到底想干什么，冠军？我想你。我再告诉你一遍，咱们俩不是夫妻了。可我还爱着你啊，比你夫妻还百日恩呢。徐文旺，我告诉你，咱们俩不是夫妻了，前妻就是前妻。我要再跟你偷鸡摸狗的，我冠军成什么人了？那你跟别人偷鸡摸狗就行啊。对啊，我单身呢，跟别人那不叫偷鸡摸狗。除了你，除了我哦，对，除了你，你的生活里除不了我。我是谁？我是洋洋的妈。我问你，你想洋洋吗？我告诉你，你心里在想什么？我门儿清，你不就嫌他进过监狱吗？那怎么了？他是你亲爹，你骨子里流的血，一半是他给的。这改得了吗？再说了，好多事情你不了解。当初那么多人追你妈，你妈就看上了你爸，这说明你爸还是很优秀的。现在他不小心摔了跟头，证明他运气不好。但我相信他肯定能爬起来，往后肯定会越来越好。我都后悔了，早知道三年那么快就过去了。我等他多好啊！我应该听你姥姥的，守妇道，熬几年寒窑。你不要小小年纪，只认钱不认人。你听明白了没有？咱不是说好了吗？你不用来看我，等我出去咱们再见。有点不天蓝，真蓝。弟弟想你，这我想象得到。我现在表现好着呢，上个星期又减了两个月行了。元旦前就能回家了，就能见到妮可了。妮可现在好吗？跟照片上变化大吗？你不让他来看我，他没生气吧？我不是跟你说了吗？我来看你，我没告诉妮可。哎，那个。我见着尼可本人比照片上好看多了。那个尼可在外边挺好的，啊，老胡，安心改造，没几天了，啊，熬出来了，熬出来就能见着尼可了。好，好了，说说你现在怎么样？我，我好啊，外边好，机会多。好人多，反正你不出去，你不知道；出去你就知道好了。有什么需要再来啊？哎，慢走。哥，嗯、你这大半天跑哪儿去了？你把我一个人搁这儿。坐那，我跟你说两句话。我看老虎去了。你，你去看老虎，怎么不带着我呀？别去了，你一去，老虎心就乱，又不好好改造了。我跟你说，妮可，老虎在里边表现特别好，真的表现特别好。我这次一看见他，比我往次去看他多好。减刑了，减了俩月。特别是一提到你，那脸笑的成朵花了都。问你，说你在外边怎么样？是不是还那么好看？还没让人欺负？老虎心里就惦记你呢。你就是他每天想的事儿。你可好,好好在这干啊、哦！半年，再有半年就回来了。这半年一挺不就过去了吗？
好不好？哎，哟，点钱呢？哎，路窄呀、啊。娟儿，最近怎么不露面了？也不见你上我那儿去，哪儿发财了？没发什么财，小门脸不值得一提。哦，用我帮忙吗？你可千万别客气。不用，原来刚出来那会儿我还想着来着，现在不敢想了，怕给你添麻烦。您可千万甭客气。那，祝你生意兴隆。生意是肯定兴隆，涛子啊，我还惦着，有句话得跟你说一说。我看着今天大太阳的青天白日，我把这话我得给你说清楚。说，我还惦记着有一天，原来是我的公司，后来被你霸占了，我得收回来。说什么？听清楚了，青天白日的。我惦记着有一天把公司得收回来。哎呀，蚂蚁吃大象，嘴不大，胃不大，胆儿可不小。时间长呢，慢慢吃呗。钱了不起啊！哎，小姐，小姐，你等一下。哎，小姐，小姐，小姐，哟，小姐，我不是小姐，姑娘，对不住，那个哪儿给您弄脏了，我给您赔。用不着了。我是真认识到我错了，我真愿意给您赔，诚心诚意的。不用你赔了，以后开车注意点就行了。是是是是，那个那衣服还得赔。呃，反正这城里边您看得上眼的地儿，您您说一句。你真想赔啊？那我的衣服可贵了。妮可小姐，啊。这衣裳呢，我也赔了，三套赔一套，心够长的了吧？饭呢，也请了，您。还想怎么惩罚我？算了吧，饶了你了。别介啊，就这么饶了我，这这也太轻了。这样吧，我呢，给您留一电话。不管什么时候，您只要想起来了，觉得自个儿还是亏，您就给我打电话，我就接着赔，成吗？我不会找你的，你就给我留个电话也不成吗？哎，你看看啊，这满大街这么多人，哎，偏偏咱们俩撞上了，这不是缘分是什么呀？咱可千万不能糟蹋了这份缘分，不是？缘分啊，咱俩可没有。怎么没有啊？啊，留个电话就害怕了，有人看着。看我的人在牢里。牢里，那有警察看着，更没什么可怕的了。再有两年就出来了。两年？我的天哪！七百多天，哎，你这么大一美人儿，干等着一个身劳大狱的人。你知道这叫什么吗？罪过，全世界男人的罪过。啊，你这么漂亮的一朵大牡丹花，开给红绿灯看、啊。不成，我还得赔，我得替全世界的男人向你赔罪。你千万别推脱，我当仁不让了我。来来来来。